അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ കാശ് വാങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കാശ് റെഡിയാക്കാനാ എനിക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം ചേച്ചി നിന്റെ പഠിത്തത്തിന് എടുപിടിന്ന് ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് ജോലി കിട്ടാനാ അഥവാ കിട്ടിയാലും അൻപതിനായിരം രൂപ സാലറി കിട്ടോ മാത്രല്ല ഈ മാസം അവസാനത്തിൽ എങ്ങനെ സാലറി കിട്ടും അപ്പൊ ജോലി വേണ്ട ചേച്ചി വേറെ ഏതെങ്കിലും ടാലന്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം വേറെ ടാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അല്ല നിനക്ക് വീണ വായിക്കാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനും ഒക്കെ അറിയില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരുന്നതല്ലേ ആ ജോലി എവിടെ ചെയ്താലോ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ചേച്ചി കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് വീണ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും ക്ലാസിന്റെ ഫീസ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങാം എത്ര കുട്ടികൾ വന്നാലും ബാച്ചസ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം പൈസയും കിട്ടും പക്ഷെ നീ വീണ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാം പബ്ലിസിറ്റിയും ചെയ്യാം സൂപ്പർ ഐഡിയ ഹാളിൽ അച്ഛനമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് കോഫി കൊണ്ടുകൊടുത്ത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു ശരി ചേച്ചി ആ അൻപതിനായിരം രൂപ ഞാൻ തരാം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നിരിക്കും അച്ഛാ കോഫി എടുത്തോളൂ അമ്മേ കോഫി എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം നിന്നെ എന്തിന് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചത് രാത്രി മുഴുവൻ നീ ചെയ്ത ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ ജയിക്കണം ആ ദൈവം നിനക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു അച്ഛ നീ ഇതിൽ ജയിക്കണമെന്ന് തന്നെയാ എന്റെയും ആഗ്രഹം ഇതിൽ തോൽക്കരുതെന്ന് നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹമുള്ളപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ തോൽക്കാനാ അമ്മേ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കും താങ്ക് യു നിശ്ചയമായി നീ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വസു ജയിച്ച് തന്നെ വരും ജയന്തി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് ജയിക്കില്ല അവള് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ജയിക്കാനാകൂ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് പറഞ്ഞു വസു ഓൾദ് ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ചേച്ചി
அபி ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് <laughs> എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ വീണയും ഡാൻസും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമോ ഇക്കാലത്ത് പാരമ്പര്യ കലകൾക്ക് നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട് അഭി എത്ര ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അഭി വീട്ടില് സുമ ആന്റിയുടെ ശല്യം സഹിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോണം നിങ്ങളാള് ചില്ലറയൊന്നും അല്ല സിതാരും ഡാൻസും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണല്ലേ ഈ കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആന്റിയോട് പറയണം ഓക്കെ തനിക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏട്ടനോട് ഒരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന ജോലിയല്ലേ ചെയ്തേ എന്ത് വന്നാലും താൻ ഇതിൽ ജയിക്കണം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു നല്ല മരുമകൾ വരണമെങ്കിലും നല്ല മരുമകൻ വരണമെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു യോഗം വേണമെന്ന അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല യോഗമല്ലേ ജയന്തി കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുമെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അവരുടെ തലയിലെടുത്ത് മാറ്റാനാവില്ലല്ലോ ഈ പ്രശ്നവും നമുക്ക് തലയിലെടുത്താണെന്ന് കരുതാം നമ്മുടെ മൂന്ന് മക്കളും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കുട്ടികളായ ശേഷവും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ബഹുമാനവും തരുന്നു അത് നമ്മുടെ അനുഭവയോഗമാണെന്ന് സമാധാനപ്പെടാം എന്നാൽ വേറെ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മരുമകളായി വന്ന് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്നു നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ ജയന്തി അത് അവൾ പഠിച്ച മര്യാദ അവളുടെ സ്വഭാവഗുണം അതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഭാവനെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നേ ഭാവനയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ജയന്തി വസുവും കാർത്തികയും ഒക്കെ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട കുട്ടികളല്ലേ അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉള്ള കുട്ടികൾ പ്രധാനമായിട്ടും വസുന്ധര അവളെ കാണുമ്പോഴേക്കും വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അതെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അവളൊരു നല്ല മരുമകളാണ് വസു ഒരു നല്ല മരുമകൾ മാത്രമല്ല ജയന്തി ഉത്തമയായ ഭാര്യ ഉത്തമയായ അമ്മ നല്ല ജ്യേഷ്ഠത്തി 
നല്ല അനുജത്തി എല്ലാത്തിലും അവൾ ഉത്തമ തന്നെയാണ് എന്തിനാ അവളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ തലയിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നേ അവൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് എന്തുമാത്രം എളിമയുണ്ട് ക്ഷമയുണ്ട് അതിനു മുകളിൽ കാര്യപ്രാപ്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് ഏത് മരുമക്കളായാലും അമ്മായിയമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കും അമ്മായിയമ്മയെ ശത്രുവായിട്ട് കാണും എന്നാൽ വാസു ഇന്നലെ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്നലെ അവൾ വിജയിക്കണമെന്ന് ഉറച്ച് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും കാലിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയത് നീ കണ്ടില്ലേ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അർജുനൻ മുതിർന്നവർക്ക് ബാണം കൊണ്ട് നമസ്കാരം ചെയ്തതുപോലെ അപ്പോ വസുനെ അർജുനോടാണോ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നേ എന്താ തെറ്റ് അർജുനൻ എത്ര ദയാലുവാണോ അതുപോലെ വസുവും മൾട്ടി ടാലന്റ് ആണ് ഇത്രയും വിവരമുണ്ടായിട്ടും ഒട്ടും അഹങ്കാരമില്ലാത്ത കുട്ടിയാ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ വിജയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണ്ടേ പിന്നല്ലാതെ അവള് തന്നെ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ വസു ജയിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിനക്കില്ലേ ജയന്തി നീയും അവൾ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ അമ്മായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചത് അതേസമയം മത്സരത്തിലെങ്ങാനും അവള് തോറ്റ ക്ഷമിക്കില്ല വസു തോൽക്കാൻ പാടില്ല ജയന്തി അത് അവളുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നേ ശപഥം എടുത്തതും അവളാ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാക്കിയതും അവളാ ജയിക്കേണ്ടതും അവള് തന്നെയാ തീർച്ചയായിട്ടും അവള് ജയിക്കും നോക്കിക്കോ അവളുടെ മത്സരം മറ്റു മരുമക്കൾക്കും നമുക്ക് പോലും ഒരു പാഠമായിരിക്കും മത്സരത്തില് ജയിക്കില്ലെന്നല്ലേ നമ്മള് വിചാരിച്ചേ ജയിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നേ ആന്റി നീ എന്താടി പറഞ്ഞേ അവള് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നേ ഏട്ടത്തിക്ക് സിത്താറ് വായിക്കാനും പാട്ട് പാടാനും ഡാൻസുമൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ അത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഏട്ടത്തി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അവളെന്തായാലും ചില്ലറക്കാരിയല്ല ഗജക്കില്ലാടിയ അവളുടെ പ്ലാനിന് അഭിയും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ തോക്കുമെന്നാണോ പറയുന്നത് ആ വസുവേട്ടത്തിയെ നമുക്ക് തടയാനാവില്ലേ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ആ വസുവിനെ ഒന്ന് തോൽപ്പിച്ച് അവളെ അവളുടെ മോനെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കണം ആ ഇന്നലെ മുതൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ വസുവേട്ടത്തിയെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാൻ മാത്രം പറയുന്നില്ല ആദ്യം അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൗണ്ടർ പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ഐഡിയല്ല വസുവേട്ടത്തിയുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതിനു പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി നീ വെറുതെ എങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട വലിയ വലിയ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചോണ്ട് മാത്രം ഒരു സിനിമ ഹിറ്റ് ആവണമെന്നില്ല എന്നുവെച്ചാ വസുവേട്ടത്തിയുടെ അടുത്ത് സിത്താറ് പഠിക്കാനായിട്ട് ആരും വരില്ലെന്നാണോ വരുന്ന സമയത്ത് കാണാന്നേ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ചേച്ചി ഇന്ന് ചേച്ചി എനിക്കൊരു വലിയ സഹായം ചെയ്ത നീ എനിക്ക് ചെയ്ത സഹായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതത്ര വലുതൊന്നും അല്ല വസു വെയിലത്ത് പോയിട്ട് വന്നതല്ലേ ഇതായി തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്ക
थैंक यू उन्नी थैंक्स उन्नी सॉरी अम्मा या कारणे मनसिंग <laughs> अम्म एंतमात्र विषम मनसोलो चेची विषम वसु उ ोलस्वर वीणा वीण पढ़ वीटलो <laughs> <laughs> <laughs>
ശരി ഈ പ്ലാൻ 